Sri Guru and I welcome you all on my YouTube channel. And today we are going to deal with the important question of class 10 geography chapter 1st that is resource and development. But before that, those who are new on this channel, please must uh, sit with your NCRT book and a pencil with, you, uh, with yourself. So let us start our question as well. NCRT book and pencil with you. Our first question is chapter. Ka. Go ahead and define this one. Very easy question. Hai. Page number 1 will be given to you. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. Next question ke baat karte hai. classify and explain all the types of resource. Resource ke jo types hai, usko classify karna aur explain karna hai, to isme kuch batane wali cheez nahi hai. Next page pe page number 2 pe aapko diya hua hai. Types of resources hai, on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership uh, and next day on the basis of status of development. So, in this area, you have explain explain it. Basically, what is it? It is not going to be a good thing. In this examination, you have to classify the source from the basis of origin. So, you have to use it. So, in this checker, you have to use it. 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 Next up question की बात करते हैं question number third जो कि सबसे मतलब repeated question है short में ही आता है लेकिन repeated है important है what is sustainable development economics में भी इवन आपको मिलने वाला है ये चीज यहाँ आपको page number three में आपको दिख जाएगा ये sustainable development करके एक box दिया हुआ है उसमें कि sustainable economic development means development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation एक और मैं बात बताऊं इंटरेस्टिंग बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अवार्ड भी मिला अभी अभी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व विद इन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कौन कौन से प्रोसेस है इसके थ्रू रिसोर्सेज का प्लानिंग किया जाता है इंडिया में तो पेज नंबर फोर में आप आ जाओ टॉपिक दिया होगा सेकेंड पैराग्राफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया उसमें आपको दिख जाएगा तीन पॉइंट दिखेंगे अंडरलाइन करना फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज Across the region of the country, this includes surveying, mapping, and quantitative and uh, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. Second point is evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill, and institution set up for implementing resource development plans. And the last point is third one: matching the resource development plan with the overall national development plan. ठीक है ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा फाइव नोट डाउन द पर्पस फॉर विच लैंड रिसोर्सेज आर बीइंग यूज कौन कौन से पर्पस है कौन कहा 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 लैंड रिसोर्सेज का यूज होता है तो पेज नंबर फाइव में ही आपको दिख जाएगा लैंड यूटिलाइजेशन करके एक टॉपिक होगा वहां पर आपको पांच पॉइंट दिख रहा है बस वो पॉइंट को आपको याद करना है फर्स्ट इज फॉरेस्ट सेकेंड वन इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन थर्ड वन इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फाइनो लैंड फोर्थ पॉइंट है फाइनो लैंड एंड फिफ्थ वन इज नेट सोन एरिया इसमें जो फिर बीच में दिए हुए आपको शॉर्ट में उसको भी याद करना है एक दो वर्ड पे ध्यान रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स जो हमारा इस चैप्टर का वाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द यूज ऑफ लैंड इज बींग डिटरमाइंड कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर लैंड का यूज जो है वो डिटरमाइन होता है तो देखिए आप पेज नंबर फाइव में ही लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया जो टॉपिक है उसमें द लैंड यूज द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई बोथ Determined both by physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factor such as population density, technological capacity, capability, and culture and traditions. It is it. Next question की हम बात करते हैं question number seven हमारा what are the factors that have degraded the quality of land? कौन कौन से factors हैं जिसकी वजह से हमारे land की quality जो है वो degrade हो गई है तो page number seven पे आ जाओ paragraph number second पेज नंबर सेवन पैराग्राफ नंबर सेकंड इसमें आपको दिख जाएगा यहाँ सेकंड पैराग्राफ में नीचे से डिफोरेस्टेशन करके दिया है सम ह्यूमन एक्टिविटी सच एज तो उसके बाद ये और डिफोरेस्टेशन है ओवर क्रेजिंग है माइनिंग है क्वारिंग है फिर उसके नीचे आ जाओ नीचे से थर्ड लाइन में नीचे वाले पैराग्राफ में ओवर इरीगेशन ठीक है यहाँ लिखा हुआ ओवर इरीगेशन वो सिक्योरिटी करो ओवर इरीगेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड इरीगेशन ड्यू टू वाटर फॉलिंग Leading to increase in salinity and alkalinity in the soil. हाँ, over irrigation is के बाद अंशों लगा लोगे आप आंसर में. Next point होगा कि mineral processing industry वो हम बगल में दिया हुआ है soil के बगल में यहाँ पे. तो इस बार लाइन को the mineral processing industry, the mineral processing industry like grinding of limestone for cement industry and calcite and soilstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. ये पूरा नहीं करना है. ऐसे करोगे तो mineral processing industry the mineral processing industry generates huge quantity of dust in the atmosphere which 
इट को बगल में उसके बगल में इट लिखा है उसको विच कर देना विच रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन दस इन टू दस वायल आफ्टर इट शट डाउन ऑन द लैंड नेक्स्ट हो जाएगा इन रिसेंट इयर्स को छोड़ के अगला पॉइंट हो जाएगा इसी में इंडस्ट्रियल एफिडेंट एज वेस्ट है ऑल्सो बी कम मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर एट सजेस्ट सम वेस्ट टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे डिग्रेड हो रहा है तो उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं इसी पेज में दिया हुआ पेज नंबर सेवन में ही है अभी जहां आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर सेवन जहां पे समाप्त हुआ आंसर उसका वही जैसे उसके नीचे वाले पैराग्राफ में दिया हुआ देर आर मेनी वेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन दिया हुआ वहां पे उसके जस्ट नीचे से आप अंडरलाइन करिएगा एफोरेस्टेशन एंड प्रोपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग नेक्स्ट है प्लांटिंग ऑफ सेंटर बेल्ट ऑफ प्लांट नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंडल्स बाई ग्रोइंग थॉर्नी बुसेस नेक्स्ट है प्रोपर उसको छोड़ देना है उसके बाद आज सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड उसको छोड़ देना है उसके बाद भी पॉइंट है प्रोपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड उसका अगला पॉइंट होगा कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उसके अगला प्रोपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्रेंट इन वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस टू लैंड एंड वाटर डिग्रेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड सबरबन एरिया तो क्या रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेशन यहां तक हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की जो कि सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है डिफ्रेंसिएट बिटवीन खादर एंड बांगर इसको पेज नंबर एट में आ जाए टॉपिक दिया हुआ है आपका अलुवियल सॉइल टॉपिक अलुवियल सॉइल टॉपिक में आपको दिख जाएगा राइट हैंड साइड में जो द्वार चो और तराई के जस्ट नीचे वाला जो पैराग्राफ है मतलब उसमें आपको दिख जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर एज वहां दिख रहा होगा आपको थर्ड लाइन इस पैराग्राफ का अकॉर्डिंग टू देयर एज अलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड अलुवियल एंड न्यू अलुवियल तो बांगर जो है वहां बांगर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ उसके बगल में लिखा हुआ ओल्ड अलुवियल ये डिफरेंस हो गया एंड खादर इज द न्यू अलुवियल फिर अगला दिया हुआ बांगर सॉइल इज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नॉड्यूल बांगर सॉइल में कंकर जो है कंकर की मात्रा ज्यादा होती है उसका अपोजिट हो जाएगा खादर के साथ ठीक है एंड नेक्स्ट इट हेज मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल एन बांगर और खादर के बारे में कहता है कि पार्टिकल जो है वो काफी फाइन पार्टिकल है और ज्यादा फर्टाइल होता है वो बांगर के कॉम्पेरिजन में ये हमारा डिफरेंस हो गया खादर और बांगर का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन राइट शॉर्ट नोट एंड टाइप्स ऑफ सॉइल देखिए बेसिकली क्या होता है कई बार बोर्ड जो है हमसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सॉइल दिया लोबियल सॉइल ब्लैक सॉइल एरिड सॉइल येलो सॉइल जो सॉइल है हमारे इसके बारे में कभी कभी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ लेता है तो आपको बुक में सारे के सारे सॉइल्स के बारे में दिख रहा होगा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शुरू के का जो लाइन्स है उसको पढ़ो उसमें किस तरह के मिनरल्स वगैरह इस बात को ध्यान में रखना है किस रीजन में बस यहाँ से आपका उसका नोट तैयार हो जाता है जैसे कि हम लोग यहाँ ब्लैक सॉइल के बारे में देख रहे हैं सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल It is believed that climatic conditions along with the parent growth material are the important factor for the formation of black soil. बस खत्म हो गया इसका short note तैयार हो गया यहीं से इसका information भी हमें मिल गया तो वैसे ही बाकी के जो soil है उसके बारे में आप देख सकते हो Next question की हम बात करते हैं question number eleven जो और ये हमारा last question है मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये जो हमारा question और answer का section होता है basically हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन को डील करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में या तो थ्री मार्क्स वाले में आता है या फिर फाइव मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं क्योंकि बाकी शॉर्ट जो है वो तो आप इजिली कवर अप कर ही लेते हो तो इसलिए यार क्वेश्चन के नंबर शॉर्ट कम है लेकिन ट्रस्ट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं और कई बार वो आ चुके हैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है काफी मतलब तीन चार साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और यही सारे क्वेश्चन हर बार रिपीट हुए और रिजल्ट भी मैं काफी अच्छा दिया हूँ तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सॉइल रिजन एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन तो पेज नंबर आप इलेवन में आ जाओ एक टॉपिक दिया हुआ सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन इसमें फर्स्ट लाइन या लाइन करना है द डेल्यूटेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन या फिर एन शॉर्ट आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि द फ्लोइंग और वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन ये तो हमारा सॉइल इरोजन हो गया आप उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं तो बड़ा ही कॉमन चीज है अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के कुछ टॉपिक्स देखे उसमें कुछ पॉइंट्स देखे उसके अलावा भी कुछ यहाँ दिया हुआ इसी में कि आप लास्ट पैराग्राफ जो है प्लगिंग अलाउंड कंटर कॉन्टर लाइन कैन डेक्सोरेट द फ्ल
टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट सीरीज ऑन हिरोज आर टू टेरेस फार्मिंग किधर होता है हिली रीजन में होता है वी कैन ट्राइट इट एज इन हिली रीजन वी कैन प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग टेरेस कल्टिवेशन विच रेस्ट्रिक्ट इरोजन नेक्स्ट डिया उसी के जस्ट नीचे एक लाइन बाद लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इन टू स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉस बिकॉज दिस दिस ग्रासेस ब्रेक्स ऑफ द फोर्स ऑफ विंड विच प्रिवेंट्स विंड इरोजन ठीक है दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो प्रैक्टिस स्ट्रिप क्रॉसिंग स्ट्रिप क्रॉपिंग टू प्रिवेंट विंड इरोजन नेक्स्ट हम लोग दिया उसी के जस्ट नीचे सेंटर बेल्ट के बारे में प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट सेंटर ऑल्सो वर्क इन द सिमिलर वे तो यहाँ जहां ग्रास की बात थी वही स्ट्रिप टॉपिंग में वैसे ही हम लोग सेंटर बेल्ट भी क्रिएट करके विंड इरोजन या फिर विंड से जो नुकसान होता है पौधों को या फिर हमारे जो फील्ड्स है उसको उसको हम लोग रोक सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थे हमारे चैप्टर वन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट डे हम फिर से हाजिर होंगे नए चैप्टर के साथ नए क्वेश्चन के साथ तब तक के शशि गुरु के साथ बने रहे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूले थैंक यू सी यू अगेन